importanti della sua generazione. Siamo collegati con il nostro Vincenzo Mollica. Vincenzo, tu lo hai incontrato tante volte in questi anni. Ecco, che ricordo hai di lui? Ho incontrato tante volte sempre con una grande meraviglia. Mi lasciava sempre una volta che lo incontravo perché ti regalava la genialità, arte, perché è stato un artista unico, irripetibile. Aveva il cuore, nel suo cuore c'era Roma, nella sua arte c'era il mondo intero. Era davvero straordinario. Ha attraversato cinema, teatro, televisione, musica, con una leggerezza, una fisicità, una capacità di recitare e una voce unica che dava il segno sia quando recitava Sirno de Bergerac, sia quando cantava a Nugli d'Aretta Roma, oppure quando faceva una cosa straordinaria che era il cantante esistenzialista francese, che era, poi eh, cantava Menechit Pa e lui l'aveva trasformato in romanesco numero un per caso. Insomma, era Gigi Proietti oppure quando in quelle belle serate che faceva con Renzo Arbore faceva il cantante sudamericano, ma recitava con altrettanta forza e altrettanta simpatia eh, Shakespeare. Insomma, era profondamente comico e intensamente drammatico. Vorrei raccontare un piccolo episodio. La prima volta che incontrai Gigi Proietti, lo incontrai perché me lo presentò Federico Fellini. Lo avevano presentato insieme perché Proietti aveva dato la voce a Donald Sutherland per il film Casanova. Quando Proietti andava via, Fellini mi disse ma hai visto che bella faccia da cavallo che ha Proietti? Quando raccontai a Gigi questa, questa, questa definizione di Fellini, Fellini, Fellini mi disse, scusa, Proietti mi disse, certo ci aveva ragione proprio Fellini, però con sta faccia da cavallo ne ho fatta di strada. Grazie, grazie Vincenzo. Da Petrolini a Febbre da Cavallo al Globe Theater, Gigi Proietti ha fatto.